ほっぺたが下がってきてここにお肉がたまることによってこういうのができてきますねもっとダイレクトにですねここの口にたまった肉を潰してなくすという方法を私は開発しておりますやってみましょう、うん、こんにちはおきゃんママこと加藤ひとみです今日は顔ダンス完全マスター編6を実施いたしますわかめやチャンネルで前半にアップした動画は顔の各お悩みの改善法をお伝えしてまいりましたがこれからしばらくはこれだけやっていたらすべてのお悩みの解消そして今後も老け顔にならないようにいつまでも若々しい顔を維持するメソッドとして顔ダンスを行っていきます顔ダンスはたった17個のトレーニングを毎日することで若々しい顔を維持できる最強メソッドですそして老化に伴うさまざまな悩みが出ないように未然に防ぐ方法でもありますぜひ一緒にやってみましょう今日のテーマは「ほう下の脂肪を絞り取る」「ほう下口の横の脂肪をなくしていくお肉をなくしていくすっきりさせる」というトレーニングになりますこちらを見ていただきたいんですけどもこの口の横にこういうラインができますねこれはですねほっぺたが下がってきてここにお肉がたまることによってこういうのができてきますねもっと進むとほとんどもうフェイスラインもう首と一緒になったような状態ですねいきなりですねこのようになるわけではないんですね少しずつ少しずつなんですね若いうちはですねこのようにほっぺたが目のちょうど真下ぐらいのところにあるわけですねほっぺたの一番高い位置ねここにあるんですけども少し年齢重ねてくるとほっぺたが斜めに流れていってこういう風に膨らんでいきますねこれを見ていただくとわかるんですけども明らかに口の横にボリュームが出てきてますねでこちらはすっきりと口の横がしてますね標準筋を鍛えていくことも大事なんですけどももっとダイレクトにですねここの口にたまった肉を潰してなくすという方法を私は開発しておりますですのでその今日はですねその方法をしっかりとお伝えしていきたいと思ってますちょっとほっぺたの下口の横ですねお口の横をちょっと触ってみてくださいそしてこのお肉を全部吸い込んでみてください口の中にどれぐらいありますかねたっぷりありますかこれぐらいまで理想は吸い込んでくださいで今口の中にすべてのこの口の横のお肉が全部入った状態ですねこちら頭の骨なんですけどもここにですね頬の骨ありますねちょっと触ってみてくださいそしてその下空洞がありますよねほとんどもう手が一つ入るぐらいこのような感じで結構なスペースがあるわけですねで頬に乗ってるお肉がですねこういう風に下にずり下がってくるちょうどここポケットになるんですもう本当にたまり放題でここにたまったお肉は最終的に先ほどご紹介したあの画像のようにですねここからフェイスラインに乗って首に流れていって顔が大きく見えてくるということなんですねですのでもうここにお肉をためないぐらいの気持ちでちょうどいいですもう一回吸い込んでみましょうはいこの肉を毎日毎日握りつぶすんですねもう本当に物理的にもうちょっと強制的にという感じになりますそのやり方はですねうんうんうん吸い込むそして巻き込む先の先だけそしてそのまま口の中を真空にした状態のままこんな感じで絞るもう口の中でその肉を圧迫して握りつぶすのようなイメージですねやってみましょう、うんうんうん、その時にもしもですね全部吸い込めないこのエラの方までお肉がたっぷりあって吸い込めないっていう時はほんちょっと少し入れ込んであげてください口の中にこうやって手伝うようにしてそしてここを平らにしてくださいその時強くこうこすらないようにしてくださいねで平らになるまで少しへこむぐらいまでねほっぺたが。そして先だけ吸い込みを維持しながら先だけ巻き込んでそして口の中を真空にした状態吸い込みを維持しながら吸引しながらですよこの一連の動きは吸引しながら吸い込むことを休まないようにしましょう
で口をぐーっと横に引いたらほっぺたの口の横がカチカチになっているのを確認してから力を抜きますこの頬の部分にはですね毎日毎日お肉がつこうつこうとしてるんですここには本当につきやすい部分ですもう日々日々どんどん溜まってくると思ってくださいなのでそれを毎日一回きれいに潰してそこに刺激を与えるポイント的に刺激を与えるということはそこにお肉がつきにくくなるということなんですね常に刺激を与えているところっていうのはつきにくいんです例えばまたこれから出てくるんですけど洗顔時のケア洗顔ですね洗顔の時にこういうふうにフェイスラインをあの叩いてここの下のお肉を取り,取り除くっていうことをするんですけれどもこれはまた今後完全マスター編でまた出てきますけどもねそれもやっぱり毎日こうやって刺激を与えることによってここにつきづらくなるんですねこれもそうですここにもうたまるお肉毎日毎日たまるお肉を1日1回は絞って潰してキュッと刺激を与えて余分なお肉を蓄積させないことこれがとっても大事になります頬の肉がこう流れてきてたまったお肉を今日も握りつぶすここにたまったお肉を今日も握りつぶすその繰り返しでこの部分には余分なものがつかないとどういうことどういういいことがあるかというとちょっとまたこの古い古い髪型の私の画像で申し訳ないんですけどもとにかくフェイスラインが綺麗になりますよね落ちてきたものがこうたまらないので常にこの顎骨のライン本来のご自身の顎骨の通りにフェイスラインがいつも整っている状態になりますねそしてですねほっぺたが高い方を高くするトレーニングをしておまけにここのお肉を絞り取ってるわけですよちょうどここねそうするとこの上方向のライン目に見えない上方向のラインですねこれ私ポニーテールラインって言ってるんですけどもこのラインが自然に顔の側面にできますイメージ的にはですねここですねこう方がありますね方,方があって光が当たった時ここに余分な脂肪がな,ない場合はちゃんとここが引っ込んでる状態ですので上に向かうラインがこう自然にできるんですねなので顔がとっても上がって見えるわけですよキュッとでもですねやはり加齢とともにですね高齢線ができて目の下のたるみやるゴールゴゼンすべてこう斜めに向かうラインですよね光が,が当たった時にすべてこう斜め斜めになので実際の顔のたるみ度よりもさらにたるんで見えるということなんです斜め下のラインがこうできるとねこれができると顔が落ちて見えます下がって見えますそれを打ち消すぐらいのこの横方向ポニーテールライン整ったフェイスラインですねまっすぐのフェイスラインですねそれプラス口角から耳をの先をこうつないだようなこのちょうど頬の下のラインこの2本のですね上に向かうラインをしっかりと顔に作り込むことが大事そのためには頬をしっかりと上げていってそれだけでは足りないんですねここにたまろうたまろうとしているお肉を毎日毎日握りつぶしてここにつ,つけないようにすることそれがすごく大事になりますこのトレーニングはですね少しですね口の粘膜に負担を与えますですので1日3回までです今練習で何回かやってますけれどもあんまりやりすぎるとねちょっと口の粘膜が腫れることがあります特に初心者さんですとちょっと口の中痛いっていうことがありますので本当に最初はまず1日1回ぐらいにしてくださいそして慣れてきたら2回そして続けていく場合でも3回までとしてくださいね1週間ご,ごとに10回やるとかそういうことはしないでください毎日溜まってます口の横にはここには頬の骨のこの下このちょうど溜まりやすい部分に毎日毎日こうたるい肉がつこうとしてますからねこれを毎日つんにぎりつぶすさっきのようにねうんうんうんお肉に負担を与えるわけですようんうん、はい、それではこれから曲に合わせて一緒にやってみましょうそれではゆっくりゆっくりやっていきましょうねはい、はい、吸い込んで、はい、先だけ巻き込んでそして口にギューッと締めますで口の奥硬いのをチェックしてください。はい、もう一回いきましょう。うん
まだお口大丈夫ですか痛かったらもうこの時点で話だけ聞いてくださいね吸い込んでギュッと締めますギュッと締めた時に首が筋張るぐらいまで思いっきりすべてのお肉を全部吸い込むこの部分には毎日毎日お肉がたまろうたまろうとしてますからねとにかくそのお肉を毎日退治していくこと積み重ねないことですこれを私毎日してるんですけれども3日しないとですね吸い込むお肉が増えるんです毎日してるとそうでもないんですけどねそして吸い込む時もちょっとお肉が硬い,いんです毎日やってるとここが柔らかくなってお肉が溜まりにくくなるんですねでもここの肉をどんどんつけていくと脂肪が溜まってくるとですねだんだんとこうセルライトのような感じで硬く硬くなってくるんですねセルライト状になってこう潰しにくくなってきますですのでとにかく柔らかくしとこうと重みほぐしとくことがすごく大事なんですねはい、今の時点でお口が痛い方はちょっと休んでくださいねで大丈夫な方は最後もう一回だけ曲に合わせてやってみましょうはい、吸い込んで先,先だけ巻き込むそして最後もグッと締めましょうはい、口の横が硬いかチェックして口の横が硬ければ力を抜きますはい、いきますよ、吸い込んで全部吸い込みますよはい、ちょっと休んでください。口角に力を入れたまま。注意点はですね、最初のうちは一日一回から二回。そして慣れてきても三回までにすることということと。あとですね。ほっぺたがね、もともとこけてる方、頬の肉があんまりない方は週に1回ぐらいでいいです。これ結構ですね、あの頬下をぎゅーっと締める効果が、引き締まる効果がありますので、私はもっと頬をふっくらさせたいなという方は、週1回ぐらいにしましょう。やはりですね、いくら頬にあまり脂肪がない方でも、たるみ肉というのはやっぱり出てきますので、週1回はやはりやっといた方がいいですね。そうするとですね、常にですね、ここにお肉があんまりないのでとてもこう若く見える顔を維持することができますはいじゃあ今日もマスター編頑張っていただきましたか今で6回目ですからもうちょっとですね17回ありますけれども少しずつマスターしていってください今日もご視聴ありがとうございましたご質問やご感想こんな動画を作ってほしいなどお気軽にコメントくださいね次回は顔ダンス完全マスター編7を動画配信いたします顔ダンスを基礎からしっかりとお伝えしていきますので、頑張ってマスターしてくださいね。このチャンネルでは、私が実際に検証して、若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おきゃんママの詳細は、下の概要欄でご確認ください。それではさようなら、おきゃんママでした。